தம்பி ஒரு நிமிடம் நான் கேட்கறேன் பதில சொல்லணுமா வேண்டாமா சொல்லணுமா நீங்க சொல்றது என்ன <laughs> <laughs> சகோதரர்களுக்கும் சரி பொதுமக்களுக்கும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் எதிர்கட்சியினார் அவர்களாலேயும் சில ஊடகங்களாலேயும் இந்த நீட் தேர்வை பற்றி மையங்களை பற்றி மிக தவறான கருத்துக்கள் பரப்பப்படுகிறது இது முதலில் அவநம்பிக்கை ஏற்படுத்தும் இந்த கருத்துக்களை தயவு செய்து எல்லோரும் நிறுத்த வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் இந்த நீட் தேர்வு அரசியல் செய்வதற்கு அல்ல மாணவர்களுக்கு தன்னம்பிக்கையை கொடுப்பதற்கு போன முறை எண்பத்தி ரெண்டாயிரம் பேர் எழுதியிருக்காங்க இந்த முறை ஒரு லட்சத்தி பத்தாயிரம் பேர் எழுதுகிறாங்க மூன்று சாய்ஸ் அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இதில் எதுவுமே இவர்களாக தேர்வு மையமாக கொடுத்தது அல்ல மாணவர்கள் அதை தேர்வு செய்திருக்கிறார்கள் அதனால் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கன்னியாகுமரி திருநெல்வேலி போன்ற மாணவர்களுக்கு சென்னை வருவதை விட திருவனந்தபுரம் போகிறது ஈஸி ஒரு நிமிடம் நான் நான் சொல்லி முடிச்சிடுறேன் நான் ஒரு நிமிடம் நான் ஒரு நிமிடம் சொல்லி முடிச்சிடுறேன் தம்பி தயவு செய்து என்ன சொல்ல விடுங்க ஓகே இல்லை ஒரு நிமிடம் ஒரு லட்சம் ஒரு நிமிடம் நான் சொல்கிறதை கேளுங்க ஒரு லட்சத்தி பத்தாயிரம் பேருக்கு இங்கே ஒதுக்கி இருக்கு அப்போ இங்கே முன்னிறுத்தப்படுறது என்னன்னா எல்லாருமே வெளியூர் போறாங்க யாருக்குமே இங்கே ஒதுக்கலை சென்ற பற்றி தமிழகத்தில் கவலைப்படலை அப்படி கிடையாது முப்பத்தி ஓரு சதவீதம் மக்கள் அதிகமாக இந்த முறை தேர்வை எழுதுகிறார்கள் அதுவே நான் தமிழக மக்களுக்கு தன்னம்பிக்கை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது அதனால் நான் தமிழக மாணவர்களுக்கு எனது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அதே மாதிரி இதில் வந்து பிப்ரவரி மாதமே அவர்களுக்கு எந்த சென்டர் அப்படின்னு முடிவாகிவிட்டது அந்த குழந்தைங்களுக்கு நல்லா தெரியும் நாம் எந்த சென்டரில் எழுத போகிறோன்னு இன்னொன்று அவர்கள் தான் தேர்ந்தெடுத்தது இதில் நீங்கள் அந்த அப்ளிகேஷனை போய் யாரும் பார்த்துருக்கீங்களான்னு எனக்கு தெரியல பார்த்ததில் மூணு ஏன்னா எங்கள் வீட்டில் எழுதியிருக்காங்க நான் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் எங்கள் வீட்டில் குழந்தைங்க பக்கத்தில் இருக்குன்னு இப்போ தமிழ்நாட்டில் மூணு சாய்ஸ் கொடுக்கலாம் தமிழ்நாட்டில் மூணு சாய்ஸ் கொடுக்கும் பொழுது ஒரு சாய்ஸ் வந்து கன்னியாகுமரி மாவட்ட குழந்தைக்கு திருவனந்தபுரம் பக்கத்தில் இருந்தால் அந்த குழந்தையே திருவனந்தபுரத்தை செலக்ட் பண்ணிக்கிறாங்க அதனால் இது எல்லாமே முறைப்படி நடந்தது ஆனால் அதிகமான சென்டர்கள் இருக்க வேண்டும் என்பதை நான் ஒப்புக்கொள்கிறேன் நானும் அதற்கான கோரிக்கையை வைத்திருக்கிறேன் அதிகமான மாணவர்கள் வரும் பொழுது இன்னொன்று இவர்களெல்லாம் சொல்கிற மாதிரி சென்டர் அதிகரிக்க வேண்டியது தானே அப்படின்னா இந்த பரீட்சையை பற்றி முழுமையாக தெரிந்திருந்தால் நீங்கள் அவ்வளோ விலகுவாக சொல்ல மாட்டீங்க இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு நிமிடம் தம்பி ராஜஸ்தான்ல ராஜஸ்தான்ல தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க எத்தனை பேர் அவங்க தேர்ந்தெடுத்ததை மட்டும்தான் ராஜஸ்தானில் எத்தனை பேர்னு எனக்கு சொல்லுங்க நான் கிளாரிஃபை பண்ணி சொல்கிறேன் சொல்லுங்க எனக்கு பட்டியல் கொடுங்க ஒரு நிமிடம் ஒரு நிமிடம் என் பட்டியல் கொடுங்க நான் அதை கேட்கறேன் நிச்சயமா கேட்பேன் நிச்சயம் ஒரு நிமிடம் தம்பி ஒரு நிமிடம் தம்பி தயவு செய்து நீங்க என்ன பேச விடணும் என்ன பேச என்ன பேச விடுறதுன்னா நீ சொன்ன பேசுறேன் இல்லைன்னா நீங்க எடுத்துட்டு போலாம் ஒரு லட்சம் நீங்க தயவு செய்து இந்த நீட் தேர்வை பொறுத்த மட்டில் நான் உங்க எல்லாத்தையும் தாழ்மையா கேட்டுக்கிறது ஒரு லட்சத்தி பத்தாயிரம் மாணவர்கள் தன்னம்பிக்கையோடு இங்க எழுதுறாங்கன்றத முதலில் பதிவு செய்யுங்க இன்னொன்று இதில் மத்திய அரசு எந்த ஓர வஞ்சனையும் செய்யலை என்பதை இரண்டாவது பதிவு செய்யுங்கள் சிபிஎஸ்இ இன்று ஐயாயிரம் மாணவர்கள் ஒரு லட்சத்தி பத்தாயிரம் மாணவர்கள் முப்பத்தி ஓரு சதவீதம் அதிகமாக தமிழ்நாட்டில் எழுதுகிறாங்க அதனால் தமிழகத்தில் போன முறையை விட சென்டர்கள் அதிகரிக்கப்பட்டிருக்கிறது நூற்றி நாற்பத்தி ஒம்பது இடங்களில் எழுதுனாங்க இன்னைக்கு நூற்றி எழுபது இடங்களில் எழுதுகிறாங்க பெரிய சென்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா பன்னிரெண்டு இடங்களில் எழுதுகிறாங்க அது மட்டும் இல்லை மாணவர்கள் தேர்ந்தெடுத்த இடங்கள் தான் மேக்சிமம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி விருப்பம் இல்லாமல் 
அவர்களுக்கு தள்ளி போடப்பட்டிருந்தது என்றால் அது விசாரணைக்கு உட்படுத்தப்பட வேண்டும் இதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை ஆனால் ஏதோ மாணவர்கள் அத்தனை பேரும் வஞ்சிக்கப்படுறாங்க மாணவர்கள் எல்லோரும் தமிழகத்தில் மட்டும்தான் இந்த பிரச்சனை அப்படி என்று எடுத்து செல்லாதீர்கள் அவர்களுக்கு நம்பிக்கையை ஊட்டுங்கள் நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் பிப்ரவரி மாதமே எல்லாருக்கும் எந்த சென்டரில் எழுத போகிறோன்னு தெரியும் ஏன்னா அவர்கள் செலக்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க சிபிஎஸ்லேருந்து அவர்களுக்கு தகவல் வந்தாச்சு ஆனால் ஊடகங்களும் மற்றவர்களும் எப்படி முன்னிறுத்துகிறது என்றால் ஏதோ ஏப்ரல் ஆறாம் தேதி பரீட்சைக்கு ஏப்ரல் நாலாம் தேதி தான் அவர்களுக்கு தெரியுன்ற போலவும் அவர்கள் எல்லோரும் த நிச்சயமாக நான் முதல் இன்னும் சொல்ல போனால் அவர்களுக்கு அரசாங்கம் உதவியை தர வேண்டும் என்று முதல் பதிவு செய்த தலைவர் நானு நீங்க வேணா ட்விட்டரை எடுத்து பார்க்கலாம் அதனால மாணவர்களை குற்றச்சாட்டு அதிகப்படியான மாணவர்கள் பதிவு செய்ததால் அவர்களுக்கு இந்த முறை இடம் கொடுக்க முடியாம வெளி மாநிலத்தில் கொடுத்துருக்கோம் அவங்க சொல்றாங்க ஆனா நான் சிபிஎஸ்சி கண்டிக்கிறேன் ஏனென்றால் இவங் அவங்க போன முறை திருநெல்வேலியில் ஒன்று ரெண்டு சென்டர் இருந்தது அவங்க இந்த மாதிரி தேர்ந்தெடுக்கலை அதனால் சிபிஎஸ்சி தவறே செய்யலை நான் சொல்ல மாட்டேன் நிச்சயமாக தவறு செய்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் இன்னும் சென்டர்களில் இன்னும் அதிகம் கவனம் செலுத்தி இருக்கணும் ஆனால் ஆனால் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இந்த சென்டர்களில் அவங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியப்படுத்தி அந்த மாணவர்கள் மேக்சிமம் பீப்புள் திருநெல்வேலி கன்னியாகுமரியில் உள்ளவங்களுக்கு எர்ணாகுளம் திருவனந்தபுரம் பக்கம்னு அங்கே போட்டிருக்காங்க இன்னும் சொல்ல போனால் கன்னியாகுமரியில் உள்ள குழந்தைக்கு சென்னை வருவதை விட திருவனந்தபுரம் அந்த குழந்தைக்கு பக்கம் அதனால் அவர்கள் தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார்கள் சில நேரங்களில் சில குளறிபடிகள் நடந்திருக்கலாம் நீங்கள் யாருக்கெல்லாம் ராஜஸ்தானில் வந்திருக்கு யாருக்கெல்லாம் விருப்பம் இல்லாமல் சிக்கிமுக்கு வந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் அது மிகவும் கண்டிக்கத்தக்கது ஆனால் பிப்ரவரி மாதமே அவங்களுக்கு தெரியும் பிப்ரவரி மாதம் இன்னும் சொல்ல போனால் ஏப்ரலில் இவங்க எல்லாரும் மறுபடியும் எப்படி நீச்சை குழப்பினாங்களோ அதே போலத்தான் அவர்கள் சென்டரை கொண்டு குழப்பி உச்ச நீதிமன்றம் இதை ஒன்றும் செய்ய முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க இன்னொன்று இன்னொன்று நான் தெளிவாக சொல்கிறேன் இது நீட் தேர்வை பற்றி தெரியாதவர்கள் தான் அதிக கருத்துக்களை சொல்கிறாங்க இன்னொன்று ஒரு நிமிடம் தம்பி நான் சொல்கிறத கேட்டு சொல்லிடுறேன் ஒரு நிமிடம் தம்பி நீங்க கேட்கிற கேள்வி எல்லாம் எனக்கு தெரியும் நான் ஒண்ணும் தப்பு பண்ணல என்னமோ நீங்க என்ன ஒரு நிமிடம் ஆனா நான் பிராக்டிக்கல் டிஃபிகல்டி சொல்றேன் பிராக்டிக்கல் டிஃபிகல்டி சொல்றேன் ஒரு லட்சத்தி பத்தாயிரம் பேருக்கு இங்க தேர்வுக்கு ஏற்பாடு செய்திருக்கிறது நீங்க சொல்ற மாதிரி டிஎன்பிசி எக்ஸாம் மற்ற எக்ஸாம் மாதிரி இது கிடையாது எல்லாவருக்கும் கம்ப்யூட்டர் இணைப்பு கொடுக்க தம்பி நான் சொல்றேன் கேக்குறீங்களா நீங்க நடந்து <laughs> 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 ரொம்ப சந்தோஷம் இல்லை ஒரு நிமிடம் ஒரு நிமிடம் நான் சொல்கிறேன் என்னை விட நீட்டுக்கு இன்னும் திறமையாக சொல்ல ஆளுக்கு இருக்குது அது தமிழ்நாட்டில் என்னை விட நீட்டை தெரிந்தவர்கள் யாரும் இருக்க முடியாது என்னால் சேலஞ்ச் சொல்ல முடியும் ஏன்னா நான் உதவி பேராசிரியராக இருந்திருக்கேன் குழந்தைங்க எப்படி எழுதுகிறாங்கன்னு தெரியும் எங்கள் வீட்டில் குழந்தைங்க எழுதியிருக்கிறாங்கன்னு எனக்கு தெரியும் நான் திருப்பி திருப்பி சொல்கிறேன் நான் பதிலில் சொல்கிறதுக்கு முன்னால் நீங்கள் டிஎன்பிசியை பற்றி கேட்குறீங்க அதுக்கு பதில் சொல்கிறேன் இது வந்து மழுப்பல் இல்லை ஒன்றை நான் தமிழக மக்களுக்கு தெளிவுபடுத்துகிறேன் மழுப்ப வேண்டிய அவசியம் தமிழ் சேர்க்கி கிடையாது தமிழிசை மாணவர்களுக்கு தன்னம்பிக்கை கொடுக்க வேண்டிய நேர்மறை அரசியலை செய்து கொண்டிருக்கிறேன் உங்களது சுயநல அரசியலுக்காக 
மாணவர்களின் தன்னம்பிக்கை குலைத்து உருகுலைத்து அவர்களை எழுத போகிற மாணவர்களையும் மன ரீதியாக பாதிப்படைய செய்வதை எதிர்கட்சிகள் செய்கிறார்கள் இதை நான் வன்மையாக கண்டிக்கிறேன் நான் நேர்மறை அரசியல் வேணும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு குழந்தைக்கு தூரத்தில் கொண்டு வந்தால் கூட அது நடந்திருக்க கூடாது என்பது எனது கருத்து ஆனாலும் அந்த குழந்தை இந்த தேர்வை திறம்பட எதிர்கொள்ள வேண்டும் உங்களை மாதிரி ஏன் போட்டாங்க ஏன் போட்டாங்கன்னா போட்டது தப்பு ஆனால் அந்த குழந்தை அதை எதிர்கொள்ள வேண்டும் என்பது எனது கருத்து இன்னொன்று என்ன ஒரு கேள்வி கேட்குறீங்க டிஎன்பிசியில் அப்படின்னு வெறும் கொஸ்டின் பேப்பர் கிடையாது இது இது அந்தந்த கம்ப்யூட்டரில் இணைப்பாங்க கம்ப்யூட்டர் வழியாக தான் குழந்தைகள் அதற்கு பதிவு செய்கிறாங்க அதனால் ஹை டெக்னாலஜி இந்த சென்டர்களுக்கு வேணும் இன்னொன்று கமலஹாசன் சொல்கிற மாதிரி நீங்கள் வந்து இணையதளத்து மூலமாக நீங்கள் பரிச்சு எழுத அப்போ எல்லாமே இணையதளம் மூலம் அப்படின்னா சினிமாவே நம்ம அப்படி பார்த்துட்டு போகலாம் ஏன் தேட்டருக்கு போகணும் இந்த நவீன டிஜிட்டல் யுகத்தில் நாம் ஏன் தேட்டருக்கு போகணும் ஏன் லைனில் நின்று டிக்கெட் வாங்கணும் வீட்டிலேருந்தே பார்த்துட்டு போகலாம்ல அப்போது இல்லை 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 டைவர்ட் இல்லை ஒரு தவறான கருத்து இல்லையே தவறான கருத்து ஒரு இல்லை இல்லை ஒரு நீட்டு தான் பாது நீட்டுக்கு தான் அவர் அந்த கருத்தை சொல்லியிருக்காரு அப்போ நீட்டுக்கு தான் நான் பதில் சொல்றேன் என்ன டைவர்ஷன் நீங்க சொல்றீங்க இல்ல இல்ல நான் பார்க்க கூடாதுன்னு இல்ல இது தவறு நான் சொல்றேன் வித்தியாசம் இருக்கு இல்ல ஒரு நிமிடம் ஒரு நிமிடம் தம்பி ஒரு நிமிடம் தம்பி நான் சொல்றேன் நடத்தப்படுகிறது எல்லா இடத்திலையும் அவர்கள் கம்ப்யூட்டர் பதிவு செய்யணும் அதனால நீட் தேர்விற்கு இன்னும் அதிக டெக்னாலஜி தேவைப்படணும் சும்மா ஒரு சென்டர் எடுத்து பத்து பேர் இந்த சென்டருக்கு வாங்கன்னு சொல்லிட முடியாது அவர்கள் இணையதள 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 இணைப்பு இருக்கணும் இணையதள இணைப்பு இருக்கணும் வேல்முருகன் பேர் வச்சிருக்கீங்க அதனால தான் அப்படி கேட்குறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் சொல்லுங்க சொல்லுங்க கேள்வி அதற்கு எதிர்ப்பை தெரிவித்து மாணவர்களுக்கு உதவி செய்யணும் முதல் முதல்ல பதிவு போட்டது நான் தான் இல்லையே ஒரு நிமிடம் சொல்றேன் நீங்க வந்து அந்தந்த மாணவர்கள் அதை ஒப்புக்கொண்டார்கள் அவர்கள் இது தெரிந்து தான் அவர்கள் தேர்ந்தெடுத்து இருக்கிறார்கள் தெரிந்து தேர்ந்தெடுத்த பின் ஊடகங்கள் பெரிதுபடுத்த மற்றும் சொல்லல சில விஷயங்கள் ஊடகங்கள் மூலமா தான் நாங்கள் தெரிந்து கொள்கிறோம் ஆனா எதிர்மறை கருத்துக்களை அதிகம் பதிவு செய்யாதீர்கள் எதிர்மறை கருத்துக்களை நீங்கள் பதிவு செய்ய பதிவு செய்ய பதிவு செய்ய விருப்பப்பட்டு எர்ணாகுளம் போற குழந்தைக்கு கூட நம்ம ரெண்டு நாள் முன்னாலே போறோமே நமக்கு எல்லாம் மறந்துருமா நாம் அதை எதிர்கொள்ள முடியுமா அதனால தான் நேற்று நான் ஒருக்கே அறிக்கை கொடுத்தேன் ஒரு லட்சத்தி பத்தாயிரம் மாணவர்கள் தமிழகத்தில் எந்த தன்னம்பிக்கையோடு எழுதுகிறார்களோ அதே தன்னம்பிக்கையோடு வெளிநா வெளி மாநிலம் செல்லும் மாணவர்கள் இதை எழுதுங்கள் ஏனென்றால் வெளி மாநிலத்திற்கு சென்று எழுதாதது புதிது கிடையாது பல பரீட்சைகளுக்கு வெளியே போகிறாங்க ஆனால் அது தவறு சிபிஎஸ்சி இந்த தவறு செய்திருக்கக்கூடாது ஆனால் நான் உங்கள் எல்லார்கிட்டையும் சொல்கிறது நேர்மறையான அரசியலுக்குள்ளே வந்துடுவோம் அடுத்த முறை இந்த தவறு நிகழக்கூடாது சிபிஎஸ்சியை நான் கடுமையாக கண்டிக்கிறேன் நீங்கள் சென்டர்ஸை அதிகப்படுத்தி இருக்க வேண்டும் பிப்ரவரியிலே உங்களுக்கு ஆனால் அவங்க சொல்கிற விளக்கம் மாணவர்கள் தேர்ந்தெடுத்தது நீங்கள் நீங்கள் சிக்கிமில் போன மாணவர்கள் உண்மையிலே வருத்தத்திற்குரியது அது என்னன்னு நான் விசாரிக்கிறேன் ராஜஸ்தானில் இன்னும் லிஸ்ட்டு கொடுத்தீங்கன்னா அதையும் நான் விசாரிக்கிறேன் ஆனால் நீங்கள் எர்ணாகுளம் போகிற மாணவர்கள் திருவனந்தபுரம் போன மாணவர்களில் மேக்சிமம் அவர்களாக பக்கத்தில் இருக்கிறார்கள் என்று தேர்ந்தெடுத்தது இன்னொன்று மூன்றாவது சாய்ஸ் போடலைன்னா பக்கத்தில் இருக்கிற சென்டர் அவங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டு இருக்கும் ஆக இது எல்லாமே நமது விருப்பத்தின்படி அதனால் உடனே மாணவர்களை குறை சொல்கிறேன்னு இல்லை மாணவர்கள் அவர்கள் விருப்பத்தை ஏன்னா எங்கள் வீட்டில் அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க நான் அப்ளை பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் அதனால் எனக்கு தெரியும் அதனால தயவு செய்து பாஜக நடவடிக்கை சொல்லியாச்சு பாஜக பாஜக ஒழுங்கு நடவடிக்கை குழுக்கு பத்திரிகையாளர்கள் கொடுத்த அந்த கருத்தையும் எனது கருத்தையும் பதிவு செய்து இது தவறு என்று நான் பத்திரிகையாளர் மத்தியில சொல்லியிருக்கேன் இது தவறு என்று அதை நான் பதிவு செய்திருக்கிறேன் ஒழுங்கு நடவடிக்கை குழுவுக்கு நான் அதை பரிந்துரை செய்துட்டேன் 
அவர் ஏதோ விடுமுறைக்கு போயிருக்கார் அவர் வந்த உடனே அவரை கேட்டு நீங்கள் ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றால் நிச்சயம் ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பதை தெளிவாக என்னை பொறுத்த மட்டில் பெண்களை யார் இழிவுபடுத்தினாலும் என்னால் மன்னிக்க முடியாது இன்னும் சொல்ல போனால் எங்கள் தேசிய செயலாளர் ஒரு கருத்து சொன்னபோதே அதை எதிர்கருத்து நான் பதிவிட்டேன் அதனால் பெண்கள் எல்லா விதத்திலும் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் வணங்கப்பட வேண்டும் இன்னொன்று பத்திரிகை துறையில் பெண்கள் இருக்கிறது எவ்வளோ கஷ்டம்னு ஒரு மாநில தலைவர் பெண்ணாக இருக்கிறேன் எனக்கு தெரியாதா நிச்சயம் தெரியும் அதனால் இதை போன்ற கருத்துக்கள் பதிவிட வேண்டாம் நான் பத்திரிகை சகோதரர்களுக்கு கேட்டுக்கொள்வதெல்லாம் நாம் எல்லாரும் இணைந்து தான் நல்ல பத்திரிகையாளரும் நல்ல அரசியல்வாளியும் சேர்ந்தால் ஒரு மிகப்பெரிய சமுதாய புரட்சியை ஏற்படுத்த முடியும் நடவடிக்கை எடுத்தாச்சுன்னு சொல்லலை நான் எங்களை பொறுத்த மட்டில் ஆமா இல்லை எங்க கட்சியோட இல்லை எங்க கட்சியோட நடவடிக்கை தானே நான் தானே தலைவர் எங்கள் கட்சியோட அடிப்படை நடவடிக்கை அப்படிதான் அதற்கென்று வழி வழிமுறை இருக்கிறது அந்த வழிமுறை வழியை தான் நாங்கள் பின்பற்றோம் எவ்வளோ நாட்களில் நடவடிக்கை எடுப்பீங்க இல்லை அது நான் ஒழுங்கு நடவடிக்கை குழுக்கு போனால் அதில் மூணு ஒழுங்கு நடவடிக்கை குழு தலைவர்னு இருக்கிறாங்க அவங்க இப்போ ஏறக்குறைய அவரோட பதிவு எல்லாம் இப்போ ஆளா ஆராய்ஞ்சிட்டாங்க அவரை நேராக வர சொல்லி அவர்கிட்ட சில விளக்கங்களை கேட்பாங்க அந்த விளக்கங்கள் அவர்களுக்கு ஒப்புதல் இல்லை என்றால் நிச்சயமாக கட்சி நடவடிக்கை எடுக்கும் ஆனால் எங்கள் கட்சிக்கு என்ன ஒரு வழிமுறை இருக்கிறது யார் பதிவிட்டால் கூட இது வரைக்கும் முன்னால் நீங்கள் கூட கேட்டு பார்க்கலாம் இதுக்கு முன்னால் யாரெல்லாம் அப்படி தவறாக பதிவிட்டார்களோ அவர்களை அப்படித்தான் ஒரு வழிமுறை இருக்கிறது தேசிய கட்சிக்கு என்று என்பது ஆனால் அதே நேரத்தில் எதிர்கருத்து சொல்லும் பொழுது இஷ்டத்துக்கு எதிர்கருத்து சொல்கிறாங்க அதுவும் தப்புன்றது எனது கருத்து எந்த மாதிரி நடவடிக்கை இல்லை எத்தனை எதிர்ப்புகள் வந்தாலும் இன்றைய நிலையில் பாஜகவே ஒன்றும் செய்ய முடியாது இருபத்தி மூன்று மாநிலங்களில் ஆட்சி செய்கிறோம் இவர்கள் அதிருப்தியாளர்கள் எல்லாம் வந்து சேர்ந்துக்கிட்டு இதை செய்வாங்க இன்னைக்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் ஒருத்தருக்கு அதிருப்தி இருந்ததுன்னா உடனே அவர் போய் ஏடிஎம் கேல சேர்ந்துட்டு இப்படி ஒரு கருத்து சொல்வார் அரசியலில் நம்ம பார்க்காதது இல்லை ஆக அவரவர்களுக்கு என்று ஒரு கருத்து வேறுபாடு இருக்கும் பொழுது அதை வேறு மாதிரி முன்னிறுத்துகிறார்கள் இது அரசியலில் யதார்த்தமாக நடக்கக்கூடியது தான் ஆனால் ஏற்கனவே நமக்கு ஆதரவு கொடுத்த கட்சிக்கு நாம் துரோகம் விளைவிக்கக்கூடாது என்பது எனது கருத்தாக என்னப்பா காங்கிரஸ்க்கு திமுக துரோகம் நீங்கள் அப்படி எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி நீங்கள் அப்படி எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி அவங்க துரோகம் செய்கிறதுக்கு அவங்கெல்லாம் பேர் போனவங்க தான் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி